Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Mari Bapa berbicaralah, karena kami anak-anakmu sedia mendengarkannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian memandang salib rajaku. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia. Kurasa hancur congkaku dan harta hilang harganya. Amin. Uji nama Tuhan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan di mana pesan Tuhan ini merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya. Saya akan membacakan yang pertama, terimalah kenyataan dan sayangi keluargamu. Apapun itu, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saya harus mengasihi keluarga. Dan juga tentunya ini berlaku bagi teman-teman, harus juga mengasihi keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Kita harus mengasihi keluarga kita, kita harus menyayangi keluarga kita. Ada banyak keluarga-keluarga yang hancur karena tidak ada saling pengertian, karena adanya kemarahan, karena adanya salah paham dan sebagainya. Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, Sayangi keluargamu, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi keluarga kita dan juga kita peduli dengan keluarga kita. Jangan kita tutup mata dengan penderitaan saudara kita atau keluarga kita. Tuhan mau kita memperhatikan keluarga kita. Jangan kita tidak peduli melihat mereka sengsara atau melihat mereka susah. Kita dituntut untuk punya empati. Kita harus punya belas kasihan. Jadi kita harus mengasihi baik itu keluarga kita inti maupun keluarga besar kita. Berikutnya, saling mengasihilah kalian anakku karena belum tentu selamanya kalian bersama dengan keluarga atau orang-orang yang kau kasihi. Jadi Tuhan mau kita mengasihi, menyayangi saudara-saudara kita, keluarga kita. Jangan kita Bermusuhan, jangan kita bertengkar hebat dengan mereka. Tetapi kita harus memiliki kerukunan di dalam kehidupan berkeluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar. Kita harus ada rukun, sayang, saling mengasihi, menghormati, dan ada pengertian. Karena Tuhan katakan tidak selamanya kita akan bersama-sama dengan mereka. Ada waktunya seseorang itu dipisahkan. Bisa saja berpisah karena pergi meninggalkan rumah. Bisa saja pergi karena sudah waktunya dipanggil Tuhan dan sebagainya. Karena ada waktunya orang itu bersama dan ada waktunya orang itu berpisah. Di dalam pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu. Ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi gunakan waktu yang ada ini untuk kita saling mengasihi. 
untuk mengasihi keluarga kita. Berikutnya, orang baru bisa hadir dan menggantikan posisi orang yang kau kasihi. Tetapi tentunya berbeda. Setiap manusia diciptakan unik dan berbeda satu sama lain. Terimalah segala perbedaan yang ada. Jadi Tuhan mau kita itu mengerti bahwa setiap manusia itu unik. Setiap manusia itu spesial. Punya kelebihan dan kekurangan. Dan itu masing-masing orang itu berbeda. Jadi apabila terjadi perpisahan misalnya karena bercerai atau karena meninggal sehingga harus berpisah dengan orang yang dikasihi, kemudian datang orang baru, itu belum tentu sama dengan orang yang lama. Tetapi walaupun demikian, kalau itu menjadi satu keluarga, kita harus tetap mengasihi dan menyayangi. Berikutnya, bersyukurlah untuk semua berkat Tuhan dan nikmati berkat itu dan jangan mengeluh karena itu akan segera terjadi. Mari lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan melupakan firmanku apalagi menggantinya karena itu berbahaya sekali. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita saat ini bahwa kita harus bersyukur atas semua berkat Tuhan. Atas setiap yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Dan kita harus pegang teguh firman Tuhan. Jangan kita menggantinya dengan haha yang lain. Karena Tuhan katakan tadi itu bisa berbahaya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saat ini kita berkelimpahan, kita mengucap syukur kepada Elohim. Kalau saat ini kita berkekurangan, kita juga mengucap syukur kepada Elohim. Dan kita senantiasa menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Karena segala sesuatunya itu pasti ada maksudnya. Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksudnya. Untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, Wahyu 3 ayat 18 dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi Tuhan mau kita tetap pegang firman Tuhan, apapun kondisi kita saat ini di dunia. Entah kita dalam kehidupan penuh berkat, atau kita mungkin penuh penderitaan, ataupun kita penuh dengan sengsara, Tuhan mau kita tetap pegang firman Tuhan. Karena Tuhan katakan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena kita ini kalau tetap setia di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Tapi kalau kita gagal menjalani kehidupan, maka kita akan kehilangan mahkota kehidupan kita. Oleh karena itu, pertahankan iman, tetap setia, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Jadi intinya pesan Tuhan pada saat ini, yang pertama, kita harus menyayangi keluarga kita. Apapun itu, kita harus menyayangi keluarga kita. Baik keluarga inti maupun keluarga besar kita. Yang kedua, tidak selamanya kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Atau tidak selamanya kita bersama dengan keluarga. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama keluarga, maka bersyukurlah dan saling mengasihi dan juga saling hidup rukun dengan keluarga kita. Kemudian yang ketiga, orang baru bisa saja hadir menggantikan posisi orang lama. Tetapi kita harus tetap mengasihi meskipun itu mungkin berbeda sifat dengan orang lama. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu spesial, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus bisa menerima setiap perbedaan yang ada. Kemudian yang terakhir, Bersyukurlah dalam segala hal dan tetaplah memegang firman Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Jadi itulah pesan Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin takut akan Tuhan dan juga menyayangi keluarga kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus saling mengasihi, saling menyayangi, baik itu 
sesama anggota keluarga kami maupun juga keluarga besar kami. Ampuni dosa kami Bapa. apabila diantara kami, siapapun yang menyaksikan video ini, mungkin saat ini ada keretakan hubungan keluarga ataupun juga ada hubungan-hubungan yang kurang baik, kiranya engkau memberikan pemulihan kepada mereka, supaya mereka boleh rukun kembali dengan keluarga mereka maupun keluarga besar mereka. Engkau memulihkan keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mengalami keretakan ataupun juga sedang mengalami hal-hal mungkin yang pada saat ini tidak baik. Biar Tuhan yang akan memulihkan keadaan pribadi lepas pribadi di dalam keluarga anak-anakmu yang sedang bermasalah pada saat ini. Tuhan tolonglah, biarlah engkau senantiasa menjadi kepala di dalam keluarga. Engkau senantiasa menuntun arah langkah kehidupan kami. Engkau berjalan bagai tiang awan tiang api di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh tunduk sepenuh kepada kendakmu saja. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. baharilah hidup kami dengan roh kudus. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan maupun juga para subscriber dan menyaksikan video ini. Biarlah semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dan biarlah semakin hari semakin elok di pemandangan Tuhan. Terpuji namamu besar, Yesus Hamasya kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, itulah tadi yang bisa saya bagikan. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita mengasihi keluarga kita, apapun itu di dalam keluarga kita kondisinya, biarlah kita boleh saling mengasihi, kita boleh saling menyayangi, dan juga ada pengertian. Dan pada kesempatan kali ini juga, Saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Biarlah kita semakin hari, semakin takut akan Tuhan, semakin memiliki kasih yang besar seperti kasih Bapa yang tidak terbatas. Kasihnya yang besar, kasihnya yang luar biasa. Biarlah kita boleh meneladani kasih Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Dan biarlah kita juga boleh bangkit untuk menyuarakan kasih, menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh, cinta kasih dari Adonai, Yesus Masih dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap dalam diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.